کنه انکبوتی چیست؟ کنه های انکبوتی از خانواده تترانیکیتای هستند که حدود 1200 گونه را شامل می شود. آنها بخشی از زیر کلاس آکاری یا کنه ها هستند. کنه های انکبوتی معمولا در سطح زیرین برک های گیاهان زندگی می کنند. جایی که ممکن است تارهای محافظ عبدوشم را بپیچند که می توانند با سوراخ کردن سلول های گیاهی برای تغذیه آسیب وارد کنند. کنه های انکبوتی از چند صد گونه گیاه تغذیه می کنند. کنه های انکبوتی کمتر از یک میلیمتر یا چهار صدوم اینچ اندازه دارند و رنگ آنها متفاوت است. آنها تخمای کوچک، کروی و در ابتدا شفاف می گذارند و بسیار از گونه ها تارهای ابریشمی می بیچند. تا از کلونی در برابر شکارچیان محافظت کنند. آنها قسمت رایج نام خود یعنی انکبوت را از این تارها گرفتند. چرخه زندگی کنه های انکبوتی شرایط گرم و خشک اغلب با افزایش جمعیت کنه های انکبوتی همراه است. در شرایط بهینه تقریبا 27 درجه سانتیگراد. کنه انکبوتی دخال می تواند در کمتر از 3 روز از تخم بیرون بیاید و در عرض 5 روز به بلوغ جنسی برسد. یک ماده می تواند تا 20 تخم در روز بگذارد و دو تا چهار هفته زنده بماند و صدها تخم بگذارد. این سرعت تولید مثل سری به جمعیت کنه های انکبوتی اجازه می دهد تا به سرعت برای مقاومت در برابر آفت ها سازگار شوند. بنابراین در روش کنترل شیمیایی زمانی که از یک آفت در مدت طولانی استفاده کنید می تواند تا حدودی بی اثر شود. کنه های انکبوتی ماده دیپلوید و نرها هاپلوید هستند. هنگام جفتگیری ماده ها از باروری برخی از تخم ها برای تولید نر اجتناب می کنند. تخم های بارور شده ماده دیپلوید تولید می کنند. ماده های جفت نشده و بارور نشده نیز تخم هایی می گذارند که منشای آنها منحصران نرهای هاپلوید است. شناخته شده ترین عضو این گروه تترانیچز ارتیسی است که شهرت جهانی دارد و به طیف وسیع از گیاهان از جمله فلفل، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا، ذرت، شاهدانه و توت فرنگی حمله می کند. گونه های دیگری که می توانند آفات مهم گیاهان تجاری باشند عبارتند از کنه انکبوتی قرمز درخت میوه و کنه قرمز مرکبات استفاده از روغن چریش روغن چریش هنگامی که با یک سرفکتنت یا ماده فعال سطحی مناسب مانند مواد شوینده و کف کننده مثل صابون و غیره ترکیب شده و با آب رقیق شود ممکن است آلودگی را کنترل کند همانند کنترل شیمیایی استفاده مکرر یا معمولا هفته یک بار مورد نیاز است. کنه های شکارچی کنه های شکارچی خانواده فایتسایدی از جمله فایتسایلس پرسیملس کنه های بالغ تخم های آنها و کنه ها در تمام مراحل رشد را می خورند. کنه های شکارچی می توانند تا پنج کنه انکبوتی بالغ در روز یا 20 تخم در روز مصرف کنند. استفاده از صابون های حشرکش اسپری صابون حشرکش در برابر کنه های انکبوتی مؤثر است. این صابون به صورت تجاری در دسترس است یا می توان از انواع خاصی از صابون های خانگی آنها را ساخت. با این حال از آنجایی که کنه های شکارچی را نیز از بین می برند در صورت وجود آنها استفاده از صابون های حشرکش توصیه نمی شود. برای ساخت اسپری صابون حشرکش دست ساز خانگی می توانید به ویدیوی همه چیز راجع به شپشک های آردالوت مراجعه کنید هارپین آلفا بتا در برخی موارد استفاده از پروتئین هارپین آلفا بتا ممکن است با تحریک جنهای رشد و دفاعی گیاه بازیابی سطح قند شیری گیاه و ترغیب به جایگزینی بافتای آسیب دیده به درمان و پیشگیری از آلودگی کمک کند 
این کار بر توانایی کنه های انکبوتی هنگام کاهش پاسخ سیستم ایمنی گیاه تأثیر می گذارد. کنه کنکوش ها برای کنترل کنه های انکبوتی در محصولات زرایی استفاده می شوند. آنها می توانند ماهیت سیستمیک یا غیر سیستمی داشته باشند و می توانند فعالیت خود را ادامه دهند و برای بیش از یک ماه پایدار باشند. معایب عبارتند از سمیت برخی از کنکوش ها برای ماهی ها پتانسیل بالا برای ایجاد مقاومت در جمعیت کنه ها همانطور که در نسل های قبلی کنکوش ها مشاهده شده است. بنابراین انتخاب مناسب، اقدامات احتیاطی و کاربرد برای به حداقل رساندن خطرات امری ضروری است. شرایط محیطی اصلاح موقت شرایط محیطی روشی مؤثر برای کنترل آفات از جمله کنه های انکبوتی است. به طور کلی کاهش چشمگیر اکسیژن و افزایش قلزت دی اکسید کربون در دماهای بالا می تواند منجر به مرگ و میر کنهای انکبوتی در تمام مراحل رشد شود. با این حال نشان داده شده است که غنیسازی ملایم دی اکسید کربون در واقع تولید مثل کنه را افزایش می دهد. در یک آزمایش با قلزت اکسیژن چهار دهم درصد، و دیوکسید کربون 20 درصد مشخص شد که مدت زمان تا رسیدن به 99 درصد مرگ و میر کنه ها در دمای 20 درجه سانتیگراد 113 ساعت و 15 و نیم ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد است. مطالعه دیگری 100 درصد مرگ و میر را در تمام مراحل رشد کنه انکبوتی دو خال با استفاده از 60 درصد دیوکسید کربون و 20 درصد اکسیژن در دمای سی درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت گزارش کرد. از مزایا می توان به کاهش توانایی مقاومت در جمعیت کنه ها در مقایسه با کنه ها و سهولت استفاده اشاره کرد در حالی که معایب ممکن است شامل حساسیت گیاه به شرایط امکان پذیری استفاده و ایمنی انسان باشد. استفاده از الکل مالشی الکل مالشی که در خانه دارید نیز می تواند کنه های انکبوتی را از بین ببرد. الکل مالشی الکل ایزوپروپیل یا مایع مبتنی بر اتانول است. گلوله های پنبه را در الکل خیس کنید و روی شاخ و برگ گیاهان آپارتمانی آلوده را پاک کنید. بگذارید صابون حشرکش دست ساز یا الکل مالشی چند ساعت روی گیاهان بماند و سپس برگ ها را کاملا با آب بشویید. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سؤالی که در زمینه کشاورزی دارید، می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با بقیه به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر بدرود.